怎么会没有人呢？他可能已经带着一百万离开了。不会，卢汉远是我们自己的人。你自己的人就不会见林望一吗？不会，因为我们有信仰。我们不是为了一两个军阀卖命，而是为了重建共和而战。可惜。他好像不太信任你。他也是为了我们革命的事业，就算他不信任我，我也不会怪他的。汉远、啊，你怎么了？我被日本人无端刺杀，以前还纳闷原因呢，现在我算明白了。怎么？你怀疑我和日本人勾结，陷害你们，难道不是吗？这笔钱对我们来说都很重要，可惜他被你迷昏了头，失去了判断和理智。所以你打算甩开我，还骗我说，钱被周廷琛给拿走了。是，周廷琛，钱在这里，有本事你拿枪打死我！我要是真想拿到。十个你恐怕也拦不住我。哎，汉元，啊，走，快进去。放下，把信封放下。你觉得这些信，比他的一条人命还重要吗？现在伤口感染，像是在发烧，要是不及时处理的话，可能会有生命危险。你别愣着了，赶紧来帮忙啊！你们另外找人吧，我不干了。找谁啊？谁能有你美，比你毒呢？嗯。哎呀，不行不行，你们不要再逼我了。不是都说好了，上次是最后一单买卖了吗？老大说让你再干一票，他说那家人很有钱，只要你把他们的聘礼骗到手，他就放了你。有钱啊？啊、嗯。哎呀，也不行，我再也不想当小白鸽了。瞧瞧，瞧瞧你长得这张桃花的小脸儿，不做这行太可惜了。你要是不做的话，老大叔让我在你脸上画几个小花花，再放你走。哎呦，哎呦，你就真的忍心画花我的脸吗？你不是说你爱我？哎，我保证，就这一单。嗯，那，那到时候。你这个，你多分我一份儿，我让你亲个嘴儿吧。嗯、<笑>急什么？是个贼呀、啊，小白鸽，偷情放鸽子，以为老子不懂是吗？哎，老子扛过枪，打过仗。
今天非把你这小白鸽给撕来吃掉！啊啊啊啊啊啊啊谁啊，小白哥？我跟踪你好几天了，跟我回去。这位大哥，你认错人了，我真的不是什么小白哥，真的不是。哎，你你别过来了，你再过来，你再过来，我喊人了啊！如果你不想为你刚刚那桩命案丢掉小命的话，就给我闭嘴！大哥，这些你拿去，这些都给你。猎鹰巡警大哥，我跟你走就是了嘛，但是你得救我。哎呀，我会报答你的，什么报答？都愿意。嗯，我和你以前遇到的男人都不一样。从现在开始，收起你小白鸽所有的伎俩，老老实实跟我走。快坐，快坐下吧。哎，你不是要睡懒觉吗？怎么起来了？呃，我跟刘经理要谈正事啊。喂，谈正事为什么不让我进去？你是不是该好好的反省一下？为什么你那么笨呢？我们商量完了，出来再告诉你吧。小恶魔，怎么又躲起来搞什么鬼啊？干嘛瞒着我？二少爷，二少爷，二少爷，二少爷。呃，根据二少奶奶的提议，由我和二少爷共同向董事会请示，以后公司出一半的钱，工人出一半的钱，共同创建一个工商互助救济金。以后啊。临时工就再也没有后顾之忧了。哎呀，太好了，太好了，太好了，太好了！二少奶奶，这都是您给我们争取的福利，我们一定不会忘记您的。谢谢二少奶奶，谢谢二少奶奶，谢谢二少奶奶。谢谢二少奶奶。好了，走吧。哎，你又要跟我有什么交易？慢慢再谈吧。走，二少爷，二少奶奶，一路走好。慢走啊，二少奶奶，慢走。问你呢，你跟那个刘经理是不是有什么交易啊？就算有，交易的目的是什么？目的？笨蛋，不知道。那你知不知道我为什么不让你参与这个阴谋呢？哼，你看你，绞尽脑汁想不出来的样子，让我觉得特别讨厌呢。开不动了，呃，抛锚了好像。我退车，来
，先等一分钟。少奶奶，从来没有大老板把我们当人看，这次多亏您帮我们说了一句公道话。以后杜家只要是二少奶奶当家，不管谁里来，活里去，我们都在所不辞，是不是，兄弟们？是是是,是,是,是。谢谢大家，谢谢大家，我不会辜负大家的。谢谢二少奶奶。二少爷，看见没？你们有这么好的工人，为了他们，你也不该再懒散下去了。喂，听没听见啊？故意装水。静水流深，这四个字，你能不能解释给我听一下？临江码头每年都有五十万左右的盈余，其中有三个去处，两个是假账户，一个呢是用祖父的生日加汉远的生日组成一个账户密码，而刘经理他所做的这个虚假账目。都是用来给别人看的。至于这个资金流，只有你和汉远才知道，而且是用在一个很重要的地方，对不对？嗯。猜对了。好，我就把全部的秘密都告诉你。我青年时期选择了实业救国这条路。我以经商所得支持，以振兴中华为己任的领袖，我崇敬孙中山先生。董事会那边，我却要瞒着，所以就出现了刘经理手里这本假账。我终于想明白了一件事情，说来听听。你之前为什么要暂停青帮街的开发计划？尽管那是对上海所有华商都有好处的，原来是因为你缺乏资金。嗯，给孙先生的钱，我一时无法填补亏空。不是这样，你缺的这点钱，用我在股市上得来的盈利来填补，好吧？云堂啊，你知道昨天晚上？我对你爷爷的在天之灵说了些什么吗？我跟他说，我们杜家后继有人了。这些天。真的多亏你帮忙照顾汉元，才让他好的那么快。真的没有想到，你的包扎技术还真是不错。但说到包扎，我要是认第二的话，就没人敢认第一。你是在自己身上练出来的吗？枪林弹雨，腥风血雨，我们吃的就是这碗亡命饭。这些是心伤，还疼吗？我被毒瘾缠身，弄得神志不清。只有在疼痛的时候，我才知道自己还活着。
这些伤痕，都是你自己划出来的。自残可耻。我现在奄奄一息，不想再提这件事情。周廷琛，能真正自己战胜自己的人，才是真的大英雄。那一百万我不能给你，周廷琛，你愿不愿意跟我去听孙先生的演讲？他会让你真的明白什么人、什么行为才是真正的为国为民。如果真是这样的话，我倒真想去听听。听说孙先生写了一本新书，说要废除列强，强迫中国签订的所有不平等条约。我想你肯定有这本书。刚才伸手，只是想问你借来看看。你是想要孙先生的新书，还是要我们的一百万？我收到我兄弟发来的电报，他们说，沈将军已经弄到了四百万，其中三百万是来自森下洋行。你们的那一百万，对他已经不重要了。你亡命南下。他却和日本人做了不可告人的买卖。不，我相信将军，他是为了保全一方平安。只是，我想听听不同的声音。好，晚上我就带你去我们的秘密联络处。别相信他，他想获知我们更多秘密。你相信我吗？我信你，你不是被逼的人。嗯、孙先生，那些邮票我已经安全送达。谢谢你。我有一个朋友，他叫周廷琛，想见见你。这一次的广州之行，对我来说真的是一次新的开始。我这几天认真的拜读了《三民主义》，思考北伐统一中国、重建共和的意义。我必须回上海。我不同意周廷琛回上海，说服沈之佩。为什么？他做了十一年的杀手。手上沾满了革命党人的鲜血，可是他已经放弃追索一百万的资助款。我不认为他了解三民主义。我跟沈之佩出生入死十多年，我们之间的信任已经超过了很多人的想象。我相信他会为上海的百姓，在烽火乱世中做出最明智的选择。那好，那我现在问你，如果沈之佩的性命跟革命的利益发生冲突，你怎么选择？我，告诉我你的选择。无法选择，听到了吗？他还是改变不了对沈之佩的愚忠。我认为，如果周廷琛回上海说服沈之佩的话，只会是适得其反。如果你现在手头上没有更合适的人选，我劝你不要再泼冷水。回来啦。嗯。嗯。什么呀？这是。哎哎哎！好活杜云薇，你你敢跟别的女人去开房，还拿发票回公司报？胡说八道什么呀？那是客户啊！客户跟你去小旅馆开房啊？啊，像我堂堂离家大小姐，我怎么嫁给了你？你你还敢出去花天酒地？你你你个没出息的偏房少爷！你够了啊！不够，够了，不够！我现在就去找公公。我看他是向着你还是向着我？你，让我坐
我叫你告我状，告我状，告我状，救命啊！告我状，救命！瞧你们两个不争气的东西，都兵临城下了，你们还自己人打自己人。眼看着老爷就要把杜氏实业交给杜允堂了，母亲，又听谁瞎说呢？允堂都被发配到临江码头去当抄写员去了。你们两个还在白日做梦吧？我偷听了老爷和杜允堂的对话，原来我们杜家一直都在支持孙中山，临江码头所有的利润都给了革命党了。那那，革命党人要是得了势？好处都是老二的，要遭殃了，咱们全家跟着遭殃啊！这父亲怎么能这么干呢？我辛辛苦苦在杜家熬了这么多年，我可不能让童玉婉爬到我头上来。老二就是嘴比我能说，我办事又踏实，做人又有魄力，父亲怎么都看不到呢？收起你的魄力吧，现在只能去找我弟弟。上一次是他跟老二一起用车牌整的周明昌，老二挨了一刀，他却安然无事，可见，天底下有把握扳倒老二的只有他了。哎，这可是你说的啊，我可没求你。哎呀，行了吧你，<笑>雪竹啊，那你就赶紧去啊，要不等老爷宣布所有的家产都给了大方，咱们再怎么折腾也都晚了。放心。就是不为你们，为我自己，我也得去、啊。呃，还有雪竹，老爷和革命党的事，千万不能说出去，会掉脑袋的。看我心情吧。哦，老婆，老婆，呃，那个俗话说，一日夫妻百日恩，呃，夫妻床头吵架，床尾和。记住，沙桶抄家是大事，你可千万不能出去，跟李晓峰说啊！啊，听话听话啊，乖乖乖啊！啊找什么呢？还不想想怎么帮我对付杜允堂？不都说了吗？我已经想到办法了。那你就赶紧说呀！我在杜家苦苦熬了这么多年，凭什么他童玉婉一进门就就抢了我所有风头好处？我不甘心。童玉婉不管是经商才干，还是聪明才智，都高于大姐你。你不甘心又如何呢？小峰啊，你不好好跟大姐说话，你在这儿画这些干什么呀？我说过了，我的所作所为都是为了这个家，你别再管我的事。你你怎么跟我说？回你杜家去，这里是离家，你没资格跟我大呼小叫。请。清楚了，他叫何美香。不是我杀的人，我真的没有杀人，是那个人他自己撞到了刀上。大哥，大哥，大哥，你救救我！等一下，大哥，你救救我！你跟我说这些没用，有位富家少爷对你有兴趣，你多求求他，没准他能花钱买你出去。
少爷，少爷，谢谢你，谢谢你肯救我。少爷，只要你肯救我，你说什么我都可以答应你。少爷。少爷，少爷，我的小船病犯了，快给我药，快救救我！小船病犯，我喘不过气了。以前有个心爱的女人，和你一样，也有哮喘病，但后来就因为给她找哮喘药，断送了我们的爱情。所以从那以后，我随身一直带着这种药。来人，来人呐！停停停停停，小姐，你怎么才回来啊？哎，给你钱，谢谢，不用找了，你可急死我了。杜家九点门禁，家门已经关上了。我今天晚上做账，忘了时间了。哎呀，你怎么把婉君当成家了？你看姑爷在干什么？每天花天酒地，什么正事儿都不干。苏西，看来咱们只有跳墙了。哎，小姐，你慢点儿。大嫂，我我、啊，大哥，快走吧，小姐。跟你说过多少次了，让你别在这等我。你是不是生怕父亲还不知道我没回家呀？啊！你这个成事不足败事有余的女人，我告诉你。别逼我哪天施展我的魄力，我休了你！你你要休了我，我跟你没完！哎，你找什么呀，小姐？哎，我那个碧色琉璃摆件，你记得放哪儿了吗？摆件，我想找到，找到送给大嫂。你凭什么送给她呀？你忘了她以前怎么害你的了？苏西，大嫂也是这个家族的牺牲品。我刚才看见大哥那眼睛血红血红的，我真的担心他会出什么事。哎，找着了，找着了。那在这儿呢？出什么事儿也不关我们的事儿。他们都不是什么好人，狗咬狗，一嘴毛。好了，苏西，来，快送过去。好吧，好吧，那我送过去。这大半夜的，没准他都睡了。啊、我把少爷给了你，啊、你却拴不住他的心、啊。我能飞，我能飞，我能飞。我告诉你，你少拿心儿出气。你算什么将军大姨子啊？我们家一点好处没捞着不说，连你弟弟都不管了，你还有什么脸在杜家飞扬跋扈？啊谁？你个小老婆生的孩子，没权利这么说我。我娘家的事轮不到你在这说长道短。我堂堂离家大小姐，我嫁给你一个小老婆生的，你你还敢娶小老婆？我是，我儿子是小老婆生的。你当初又不是不知道，你干嘛还要嫁给他呀？有本事你也学着童玉婉出去开店呢。在家里折腾自己的男人算什么本事？我是没本事，你们娘俩倒是有本事，进了大房不还是耗子见了猫一样，没图讨好劲吗？我、啊，小姐，怎么了？大少奶奶快被大少爷打死了！啊、你快去看看！哎呀，别打死我吧！别打了，别打了，别打了！再打下去会出事的
。大嫂怎么样？童玉婉，这是我们二房的家务事，你少在这假慈悲。玉婉，母亲，大姐，这些人一向是狗咬吕洞宾，不识好人心的，你管这些闲事干嘛？可是，没什么可是。跟我走，睡觉去什么地方啊？在这里，我曾经和今生最爱我的女子在一起。嗯、我现在给你一次活命的机会，但你要变成另外一个人。是不是这样的话？你就不会再把我交给警察局了？我会一直保护你。真的吗？从小，我就希望有一个男人，能全心全意的待我。我愿意为他洗衣服、做饭。而现在，我终于等到了那个，能带我跳出火坑的恩人了。可是，我还不知道你的名字呢。少峰。少峰。少峰。少峰。少峰。少峰，少峰。看看这个，把它换上。爱让手横在悬崖搁浅。哪怕用救赎换来背叛，少峰，宁愿孤独也拒绝救援。幸福。原来如此，少峰，我回来了。我回来了，少峰。清平，少峰，从此永不分离。清平，我等你等的太久，久的我都不知道我自己是谁。我来了，少峰。我不会再辜负你了。
不是。滚！你这个贱人，你不拍下那枪毙的脸，我差点铸成大错。变态！你根本就是个变态。清平呢？他死了，对不对？你想让我扮一个死人啊你？你做梦吧你！我的少峰乖乖，我何美香告诉你，清平死了，魂飞魄散了，他再也不会回来了。你是不是想死啊你？啊啊啊啊、是不是想死、啊？放开我！放开我！你这个变态！那要看我的心情。星儿，给我脱鞋。大少爷，我告诉你，这个家我说了算。他们离家现在也就黎少峰一个人称王称霸。这个母老虎他从小就看不起黎少峰，他每天欺负黎少峰，黎少峰绝不会帮他。星儿，你跟我听我的，我收了你，我让你给我传宗接代。干嘛你？你干嘛？你行不行？我救了你！你反了，大少爷！血，好多血，好多血！这可怎么办？大少爷，这……没事儿，没事儿，别喊了，死不了。他就算死了，我也不会多看他一眼。杜云卫。我嫁给你三年，三年了，就换来你这么一句话吗？你还记不记得当年你娶我是高攀？高攀？你骗傻子呢吧你啊！明明是因为你爹，你们离家，因为你不能生育才把你嫁给我的，让我来当这个冤大头，你说是不是？你血口喷人，血口血口喷人！你啊，大少爷，啊啊，大少爷，大少奶奶，放开！滚！我告诉你，从今天开始，你没资格进这个门。你给我滚！现在说他，你大少爷，滚！不要！开门！大少爷，开门！不要！开门！开门！开门！开门呐！不好了，大少奶奶出事了！不好了，大少奶奶出事了！啊！大嫂，玉婉，不要上前，别沾了晦气的血。杏儿呢？杏儿，容妈，找杏儿，包扎一下再说。母亲，这流血太多了，赶快找医生吧，要不然会出事儿的。找几个人先抬进去。你们，大嫂都这样了，你还有心？哎呦，二姨，你看看这，呃，这事儿是雪竹自己没有度量，这事儿不能赖在我们允威身上啊。自作孽不可活，竟然做出这种有辱家生的事儿。先抬进去，明天再说。啊！哎，不行不行，母亲，大嫂流血太多了，不看医生会出事儿的。家丑不可外扬。杜家的声誉比什么都重要，去，回自己房间。不是母亲，杜家的声誉比一条人命都重要吗？当然如此，当然如此。玉婉，走。哎哎，云堂，你来的正好，你快看看，你看看大嫂她，咱们不能不管，对不对？你得支持我呀，对不对？你支持我啊。妈说的对，苏西。赶紧
，把少奶奶送回房间。杜允腾，你也是信仰过人人平等的新青年，你怎么能，你怎么能这样啊？谁像你呀、啊，读书都读傻了。允腾他终究是杜家的嫡子，他骨子里认的是杜家的规矩，他更明白，杜家的声誉比什么都重要。可。杜云堂，你让我太失望了。冰冻三尺，非一日之寒。跟我走吧，回去。杜云堂，杜家不能为虚名所累。你看看大嫂啊，我们不帮她，谁帮她呀？哪怕，哪怕交易也行啊。佟一婉，顶撞丈夫是你佟家的家教吗？玉婉不敢。不过允堂有错，我也不能盲目跟从啊